Siyempre po, tuloy-tuloy po ang ating ikonsulta mo. This time naman po, para po sa ating uh, usapang pangkalusugan, ang ating topic ay abdominal aortic aneurysm. And of course, joining us here sa studio ay si uh, ating suking-suking si Dr. Christopher Cheng, isa po siyang cardiovascular and thoracic surgeon. Good morning! Welcome Hello. back! Ang tagal mo na wala, Dok. Oo nga, tagal, ano? Oo, nabis ka namin. Um, isang araw pa yun. <laughs> <laughs> okay, so ano po ba ang abdominal aneurysm? Ano to? Aortic aneurysm. aneurysm. Yeah. Uh, for a beginner, no, yung aorta po, ito po yung blood vessel or ugat na nagdadala mm -hmm. ng blood sa buong katawan, mm -hmm. galing sa heart. Mm -hmm. So, meron thoracic part sa dibdib, meron sa abdomen. Pag sa abdomen, ito yung ugat na dito pinanggagaling yung mga blood vessels na nagsusupply sa intestines, mm -hmm. sa kidneys, saka sa mga paa, mm -hmm. pababa, lahat yan. Mm -hmm. So, aneurysm is a word na ginagamit namin pag yung ugat medyo lumolobo, uh -huh. humihina siya. Kaya kami concerned dito kasi pwede siyang lumaki to the point na sumabog, pumutok siya. So, when you say aneurysm, this is part of the... Ito po yung ugat. Sa ugat. Yes. Mm. Okay. So, sa abdomen, ito yung part ng ugat ng aorta na nasa yan. Mm -hmm. So, ano po ang nagiging cause ng pagkakaroon ng abdominal aortic aneurysm? Ang cause din nito, no? actually madaling tandaan kasi ito rin yung mga causes sa, mga, sa pagbabala ng puso. Mm. So, nandito pa rin ulit, smoking, hypertension, diabetes, mataas ng cholesterol. May, um, may risk nakakalusot factor doon yung mga oh. umiinom kasi hindi siya cause ngayon. Mm. <laughs> Mostly sa liver naman sila. Mm -hmm. oh, oh, oh. So, ano naman po yung mga risk factor ng risk factors, sakit na ito? Oh, yeah, yung mga... Katulad ng nasabi ko, mga smoking, ano? Mm -hmm. In fact, smoking, ang sabi nila, hindi lang siya risk factor for having an aneurysm. Else, oh. Risk factor sila para mag-leak, pumutok mm -hmm. yung aneurysm. Mm -hmm. And uh, katulad, diabetes is also one. Mm -hmm. Yung mataas na blood pressure, mm -hmm. saka yung mata matataas na level ng cholesterol. Mm -hmm. So ano po yung, ano, parang uh, yung age na din nagkakaroon ng gantong klaseng sakit? Meron bang pinipili yan kung kailangan gantong edad, eh, Ganun, or yung yeah. mm. bata pa lang, eh, risk factor na rin siya. Kadalasan sa mga lalaki po sila. Mm, lalaki And talaga. Sa mga may edad, like me, pwede na ako siguro magkaroon actually. Mm -hmm. So, kasi ang mga build up ito ng mga uh, cholesterol sa, sa mga ugat. Mm -hmm. eh. Na-imagine lang natin yung mga ugat natin, di ba parang host, parang mm -hmm. supposedly elastic siya. Pag kumaka pa lang cholesterol deposition sa loob, para siya nagiging parang host na mm -hmm. brittle. So, pwede siya mag-rapture, pwede siya lumaki. So, ano-ano po yung mga symptoms na mararamdaman ng isang taong nag-develop nag ng ganitong klaseng sakit? Uh, more often, wala silang nararamdaman. Nakikita na lang during check-up. Ah, automatic. Pero okay. kung meron silang nararamdaman, ang usual na nangyayari, uh, parang pain dito sa lower back, mm. sa likod, dito sa... Pag ito po ay meron ng rapture, parang pumutok na, usually nagko-collapse na sila. Ah, ganun ka And agad. Hindi katulad po ng ibang mga sakit na mayroong mga spots, may mga rashes, ganun. Ito talagang pag yes. nagpa-check up, they, they see it. Yes, nakikita siya. Usually, minsan nakakapasa ano, eh, ng mga doktor sa tiyan, parang, parang pumupulso sa tiyan, nabukol. Mm -mm. Minsan, magkakomplain ng pasyente na parang sumasakit mm -mm. ng lower back ko. Mm -mm. Or minsan, catastrophically, hindi na, walang nakakaalam. Dadali na lang sa emergency room, namumutla na, yung pala, bagsak na, na siyang pumutok na. Aortic And aneurysm. kaya namin uh, in-emphasize kasi more than 50% sa mga naputok ka ng aneurysm, hindi nakakaabot ng hospital. Ah, so talagang biglaan siya. No? Yes, and catastrophic, namamatay sila. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. So ano po ba yung pinaka-treatment ng ganitong klaseng sakit? Uh, ang pinak Kung halimbawa nga ma-survive mo, yung madala ka kaagad sa hospital, ma-prevent ma yun. Importante sa amin yung within, pag nakarating sa emergency room, sana nga within 45 minutes nasa operating table na kagal. Hmm, ganun kabilis. Yes, oh. Para hmm. ang 50% chance ng survival, matataas sa namin. So, mataas pa rin ang risk. Although, marami naman kaming survival. na survival. Once na na-meet namin yun. There are two methods kasi minsan yung inooperan operan ng dating style namin. Bukas, mm -hmm. pag nakita namin yung putok, isasara namin, papalitan namin ng bagong tubo. Mm -hmm. Ngayon, may bagong style na medyo less invasive. Pino mm -hmm. Sinusuot lang dito sa, ah, sa may singit. Yung ah, kit, hindi um, na siya, ano, hindi na yes. hihiwain. Pero may mga specific strict criteria sila eh, na mm -hmm. 
hindi lahat nagagawa noon. And of course, mahal. Mas mahal siya. Tsaka syempre, kung halimbawa, medyo may edad na rin yung mag undergo ng, ng procedure. Parang very yes, risky na yun, eh, no? Pero kasi kung putok siya, we have to go in talaga. Mm -hmm. Pero yun nga, pag nadadiagnose ang may aneurysm, ano yung mga factors na para sa amin mm -hmm. kung mag-decide kung kailang ba siyang operahan. Mm -hmm. Kasi meron kaming tar magic number dyan. Eh. Usually, 5.5 centimeters yung diameter. Uh, normal kasi mga below 2 centimeters. Eh. Ah. Pag mga more than 5.5, uh, we will suggest or kinakonsider na namin. Uh -huh. Pero po, syempre, we, re we will re uh, always remember your age. Kung ikaw nga eh, 5.5 pero matanda ka na, 90 years old, maraming mga kasamang sakit, baka yung operation mismo ang maging cause ng, mm. ng, uh, ng, oh, ng oh, problem. Oo, yun nga, yun nga yung sinasabi ko kanina, pag medyo may edad ka na, yun yung very Kaya risky. Kaya binabalance namin yung, yung benefit versus the risk. Oh, now, pag halimbawa na-survive yung procedure, ano yung gagawin after? Ano yung mga, te may therapy ba na ginagawa? Yes, actually, uh, mm -hmm. uh, pag survive yung procedure, As, uh, after mag-close mag follow-up sa surgeon, mm -hmm. usually, balik sa cardiologist, uh, we'll have to make sure na hindi tumasulat yung blood pressure. Mm -hmm. Kasi isa sa mga factor ng blood pressure, imagine nyo, may aneurysm ka. Tapos lumalakas yung blood pressure. Oo, pero ang curious ako, Doc, ano, pag once na kapag undergo ka na ng procedure nito, pwede ba maulit yun? Uh, hindi na siguro. Hindi na? Yes. Uh, so, walang... walang probability na kunyari maano yung 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 pinalitan mo na tubo doon. Ay, yung tubo kasi malakas siya. Uh -huh. Maari pa magkaroon ng leak pero if that happens, si Soli immediately nasa loob ng ospital makikita na kagad. Ah, uh, pero usually talaga wala yes, na 'yon. Unless meron pang ibang aneurysm sa ibang parte ng katawan. Uh, so anything to add po about the abdominal aortic aneurysm? Well, uh sa ano nila maiwasan, di ba? Of course, oh, yes. sinasabi mo nga yung... Yung mga um, smoker, no? Smoker, tsaka yung mga <laughs> matataas ang kolesterol. Yes, uh, bad news sa mga happy goers, lalo na malapit na Christmas, eh, no? Mm -hmm. uh, smoking ulit is a risk factor, hindi lang risk factor na magkaroon ng aneurysm. Risk factor rin sa heart problem, risk factor rin sa stroke, risk factor rin sa pagbabar ng mga ugat sa ibang parte ng katawan. Mm -hmm. And syempre, yung food natin, Alala lang sa cholesterol, alala rin sa salt kasi nagkakaroon ng hypertension. Well, kung may diabetes naman tayo, this is something na may pagka-genetics. Mm. So, what we have to do is control din na natin. Nakokontrol mm. naman. Eh. Okay, ayan. But Doc Shain, kung gusto po nila magpakonsulta sa inyo personally, oh. where can they find you? Usually naman po, nasa Philippine Heart Center ako, no? I have a, a clinic there. And uh, you can call there the, through the trunk line, mm -hmm. uh, which is 925-2401, up to 50, local 3526. Meron sasagot ng secretary doon. Ayan, maraming maraming salamat sa'yo, Dr. Christopher Cheng. At mamaya, kakanta ka ba? Oh. Singing doctor po yan eh, si, si Doc Cheng eh. Oh, masas. <laughs> Di ba? Pag may oras pa po, tayo po ay hahandogan ni Doc Cheng ng napakagandang kanta. Alright, konsulta mo pa rin po tayo mga kasang bahay. At uh, kamustahin naman natin si uh, Monica Veralio, ang ating pretty lady dyan na sakay ng ating UNTV Radio Mobile Booth na nasa barangay Santa Cruz, Pasig City. Monica, good morning again! Good morning ulit sa inyo dyan sa studio at sa iyo, Angela, at sa ating mga kasambahay. Magandang umaga muli. Nandito nga tayo sa Barangay Santa Cruz, Pasig, at kasama natin mismo ang kanilang kapitan para magtanong sa ating uh, doktor na si Dr. Uh, Barba. Ayan, so uh, Kapitan Eric Gonzalez po ang kasama natin today. Kap, ikonsulta mo na. Alright. Yeah, personal kong ano, no, consultation to. Ever since bata pa ako, Lagi ako na allergy sa mga seafoods, no? Eh ngayon medyo hassle talaga lahat ng kaibigan ko nagpa-party, nagaano, kainan ng kainan lalo yung crab. Crab, even even yung crab meat fuyong, nako dali ako, ako talaga diyan. Nag-allergy ako and to the point na hindi ako makahinga, no? Sa sa allergy ko ay dadalhin ako sa ospital, no? Pag nakakain ako. So, question po, is there a solution? Is there a Uh, chance no na makatikim pa ako nitong mga uh, Hello Good morning 
Good morning po, Kapitan Eric. Okay. Uh, yung katanungan nyo po ay kung, dahil sabi nyo po, meron po kayong allergy sa seafoods. Kung meron pa pong uh, uh, chance na pwede pa kayong makakain na hindi po kayo magkakaroon, wala kayong eruptions na makikita, no? Uh, sad to say po, wala po talaga, ang talagang solution po, for uh, to allergies rather would be prevention po. So hindi na po kayo talaga pwedeng kumain ng seafoods cause yung pong allergens, pero na po kayo niyan talaga sa katawan, okay? And yung allergens niyo po, uh, I mean yung antibodies niyo directed po towards that particular allergen which is yung pong seafoods, no? So wala po. And uh, katulad niya na nasabi niyo, umaabot po umaabot po pa sa uh, nahihirapan ho kayong huminga, no? So talagang yan po ay pwede rin humaging fatal kaya po Uh, yun lang po talaga iiwasan. Ngayon, ang isa nyo pa rin pong pwede i-consider pa would be uh, consulting an allergologist. Kasi po, um, since umaabot po kayo sa ganyang uh, state, maganda po malaman nyo rin kung saan pa po kayo ibang allergic. So, kapag po kasi nagpa-check up po kayo sa isang allergologist, bibigyan po kayo ng mga iba-ibang uh, allergens. Controlled naman po ito, no? Para po ma-detect kung apart from the seafoods po, saan pa po kayo uh, nagkakaroon ng hypersensitivity reaction. And it's very healthy po na alam nyo po para po makaiwas din ho sa mga um, fatal, uh, I mean potential side effects of this uh, kind of reaction po. Yun po, Kapitan Eric. So, okay po kaya, uh, Sir Kapitan Eric? Is still wala, is, sa, wala na po. Sad story for me. Ay, anyway, yeah. thank you po, thank you po. Opo. <laughs> talaga acceptance lang po and uh, prevention, yun lang po talaga. Avoidance rather. Oo, siguro yun lang po. Okay po, thank you po, Kapitan Eric. Monica? Thinking lang po kasi baka may drug ako pwede inumin before uh, eating. Meron no, po kayo ibang mga pasyente, no po. Uh, uh, is there such? Ang ginagawa po nila, kasi talagang siyempre, naintindihan rin natin, dahil lalo na itong mga pa-approach po ang holiday season, ano, napakarami. Yung siyempre very tempting kasi marami rin nawawala, nami-miss out sa buhay, no. Yung ibang pasyente ko, uh, meron silang parang... Natanggap na nila na wala akong magagawa talaga kung hindi uh, i-expect na lang yung ano yung allergies yung rashes na lumabas. Ngayon, ang sinabi ko nga na hindi po pwedeng ganun yung attitude. So, sabi ko kasi, more than the rashes, nakakatakot baka mamaya magkaroon ka ng anaphylaxis or anaphylactic reaction. Ang kasama doon would be yung parang pinipiga po yung mga muscles na ng bronchioles, so, yun po yung dinadaanan ng hangin, ano? So, and yun po, pag hindi ka nadala right away sa hospital, pwede ikamatay ng isang pasyente. So, ginagawa pala niya, pagtitigim siya ng kaunti, nag-inom na siya ng gabot o nag na po siya. Pero, hindi rin po talaga healthy yun, ano. Uh, so, yun po. So, dapat po sa inyo, sir, since lagi kayo may mga uh, prone po talaga kayo sa allergies, kahit hindi po sa seafood, no, dapat lagi po kayong may bit-bit na mga uh, topical uh, topical steroids po, no, para pag humikonting uh, nadikit sa inyo and pa, instead of mag-flare up, pahidan nyo na po. Ganun po, uh, sir. Okay po, Kapitan.